ഹായ് ഓൾ ആം മിഥുൻ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് ഓബ്ജക്ട് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലാസ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ലേൺ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓബ്ജക്ട് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓബ്ജക്ട് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമിങ് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ സോ വെൽ ക്ലിയർ ആവും സോ ഡോണ്ട് വറി ആ ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ ഒരു അഞ്ചാറ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓബ്ജക്ട് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റുകൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ മെത്തേഡ് അല്ലെ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദ വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിന് റിയൽ ടൈം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലെ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് റിയൽ ടൈം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റിയൽ ടൈം എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സാധനം അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാൻ ആ വീടിന് വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ആണ് ക്ലാസ് ആ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ആണ് ക്ലാസ് ആ പ്ലാൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഓബ്ജക്ട് ആ വീട് അല്ലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള വീടാണ് ഓബ്ജക്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഡിസൈൻ ദിസ് ഇസ് ദ റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഓബ്ജക്ടിന് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഏർത്തിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് എ ഡിസൈൻ ഒരു ഐഡിയ അല്ല അത് അതിന് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ താമസിക്കാം വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദിസ് തിങ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കളർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും വേരിയബിൾസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബട്ട് ആ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് യെസ് ക്ലാസ് അല്ല ക്ലാസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സോ നമ്മൾ വീടിന് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൽ റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി ആണ് ഓക്കെ സോ ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ദേ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് എ ഡിസൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസൈൻ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് ആണിത് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് വൺ സോ ദിസ് മീൻസ് ഒരു ഓബ്ജക്ട് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് മെമ്മറി ദിസ് ഓബ്ജക്ട് വൺ ഹാവ് എ മെമ്മറി സ്പേസ് സോ അതെങ്ങനെയാ മെമ്മറി സ്പേസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓരോ വേരിയബിളിനും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിളിലും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ടൈം ഓക്കെ
ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഒന്ന് ചെന്നൈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വീടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സ്പേസ് അല്ലല്ലോ അഞ്ച് സ്പേസുകളല്ലേ സോ അഞ്ച് സ്പേസുകളിൽ അതിന് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെതായ മെമ്മറി സ്പേസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓബ്ജക്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെമ്മറി സ്പേസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ റിയൽ റിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ക്ലിയർലി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എവറി ഒബ്ജക്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെമ്മറി സ്പേസ് എനിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ക്ലാസ് ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസും ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആവുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ സി കമ്പനി മോഡൽ പ്രൈസ് കളർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കം ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ പ്രത്യേകം വേറെ ഒന്നും മോഡിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്ട്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ മെമ്മറി സി ദിസ് ഇസ് സോ മെനി സി ദിസ് ഇസ് മെമ്മറി അല്ലെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ കമ്പനി ഓക്കെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് കമ്പനി ഓക്കെ സോ ദിസ് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ആണ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് വൺ ഒബ്ജക്ട് ടു ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ത്രീ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ഈ എല്ലാ വേരിയബിളും ഈ സെയിം മെമ്മറി സ്പേസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സെയിം മെമ്മറി സ്പേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾ വേരിയബിളാണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലാസ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ കോമൺ വേരിയബിൾസ് ടു ദ ക്ലാസ് കോമൺ വേരിയബിൾസ് ടു ദ ക്ലാസ് അതായത് ആ ക്ലാ എത്ര ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ ഒബ്ജക്ട് മൊത്തം ഈ സെയിം മെമ്മറി തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഷെയർ ദിസ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ സോ നോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് അതായത് ഓരോ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ മെമ്മറി സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഒറ്റ മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബി എം ഡബ്ല്യു കമ്പനി ബി എം ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും അത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളുകളെയാണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ടു ഒബ്ജക്ട് അതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മോഡൽ ഇപ്പം ബി എം ഡബ്ല്യു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മോഡലും ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ഫൈവ് എല്ലാ ക്രിയേറ്റ്
ഓക്കെ അതായത് ഒബ്ജക്ട് വണ്ണിന് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒബ്ജക്ട് വണ്ണിന്റെ മോഡലാണ് ഒബ്ജക്ട് വൺ ഡോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ടുവിന് വേറെ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ടു ഡോട്ട് മോഡൽ ഒബ്ജക്ട് ത്രീക്ക് വേറെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് ത്രീ ഡോട്ട് മോഡൽ ഒബ്ജക്ട് ഫോറിന് വേറെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും So this means, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും നമ്മൾ ആ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം മെമ്മറി സ്പേസ് ഫോർ മോഡൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആയിരം മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും മോഡലിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് സോറി എത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ക്ലാസ് കാർ ആണെങ്കിൽ കാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഈ മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് So, object to object, it has its own memory space. One object in one memory space. In this case, the variable is the object variable. We have created the object variable here. In the coming video, we will show you how to create this object variable. So, class variables in the case of class, there are common variables. If you have any object created, then you can use the same variable in the object. That means you can use the same variable in the object. But if you use the object variable, then you can use the object to object as in the memory space. That means you can use the object to object as in the memory space. If you use the object to create and use all these things, we will discuss in the next video. As of now, object variable in the case, ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് വൈസ് അതിന് മാറും ഒബ്ജക്റ്റ് വൈസ് അതിന് മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളുകളാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്ട് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ ഈ ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ക്ലാസ്സിൽ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്രിന്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ എന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ കാറിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് ഓക്കെ സി ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ക്ലാസ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് മൊത്തം ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിന്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി എന്തുകൊണ്ടാ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എ ഡോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് കൊടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ എ ഡോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കാരണം ആ വേരിയബിൾസ് ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കോമൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലാസിന്റെ പേര് ഡയറക്ട്ലി ലൈക്ക് ദിസ് കാർ ഡോട്ട് കമ്പനി കളർ ഓക്കെ കാർ ഡോട്ട് കമ്പനി ഓക്കെ കാർ ഡോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ദെൻ കാർ ഡോട്ട് പ്രൈസ് okay so you will get the output you see black bnw m5 25000 i mean 25 crore something 2.5 crores maybe okay so all these details you are printing here we ivide ningal manasilakkanda rendu karyangal undu onnu class variables print cheyan allekil class variables ne access cheyan ക്ലാസിന്റെ പേര് ഡോട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി കാർ കാർ സി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർ ഡോട്ട് കളർ കാർ ഡോട്ട് കമ്പനി കാർ ഡോട്ട് മോഡൽ കാർ ഡോട്ട് പ്രൈസ് സോ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ very important point so idhe saan ningalku object vechirum cheyyam okay print object ne peru vechirum cheyyam a dot color okay a dot company okay a dot model 
comma a dot price okay like that പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വേരി ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഒബ്ജക്ടിന് സ്പെസിഫിക് അല്ല ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മൊത്തം അതാണ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അത് ക്ലാസിന്റെ വേരിയബിൾസ് ആണ് അത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ വേരിയബിൾസ് അല്ല ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ പക്ഷെ അത് ഒബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് അല്ല ആ ക്ലാസ്സിന് കോമൺ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ക്ലാസ് വേരിയബിൾസിന് റൈറ്റ് സോ ഇതിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം അത് തന്നെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് എത്ര ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഒബ്ജക്ട് മൊത്തം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഈ സെയിം വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് എവിടെയാ യൂസേജ് വരിക എന്നറിയോ ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടു ക്ലാസ് ആണ് അത് ഒബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ആക്സസ് ബിക്കോസ് ഇത് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ക്ലാസിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ റൺ ദിസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് സോ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ക്ലാസ് നെയിം ഓക്കെ വിത്ത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ you can do the same print car dot display details so this time i'm calling the function okay but uh, let me show you this is an error because self okay self enna oru issue avada varunnundu let me okay um uh, ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൗ ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് ബൈ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസും ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എ ഈക്വൾ ടു കാർ ഓക്കെ ദെൻ എ ഡോട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് വിളിക്കാം എ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നെയിം വെച്ച് വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇവിടെ നൺ വരാൻ കാരണം പ്രിന്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തോണ്ടാണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് റിമൂവിംഗ് ദിസ് പ്രിന്റ് കാരണം ഇതൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ നൺ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രിന്റിങ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഓക്കെ സോ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ കൊണ്ട് കോൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ആ സെൽഫിന്റെ എറർ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീഡിയോ ഡോണ്ട് വറി ഇപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂസ് അടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഐഡിയ ക്ലിയർലി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒബ്ജക്ട് വി ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ യൂസ് 